আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন আশা করি ভালো আছেন সবাই কৃষি গুচ্ছের প্রথম ইংলিশ ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনারা নিশ্চয়ই আমার পাশে থাকবেন আপনারা পাশে থাকলে আপনাদের জন্য আমি ইনশাআল্লাহ অনেকগুলো ক্লাস নিব যেটা দিয়ে আপনার পরীক্ষার ইংলিশ প্রস্তুতিটা ভালোই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ওকে ভাই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ফেলেন এখনি এবং প্রত্যেকটা ভিডিও আপনার কিছু বন্ধুরিত দেখা সুযোগ করে দিবেন শেয়ার করে দিয়ে আপনারা অনেক বন্ধুরা হয়তো মানে ইংলিশটা নিয়ে প্যারায় আছে বাট জানে না আমি যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি আপনারা পাশে থাকবেন নিশ্চয়ই বন্ধুদের উপকার করেন আমার পাশেও নিশ্চয়ই থাকবেন আমারও ভালো লাগবে যখন অনেক মানুষ আমার ক্লাসে জয়েন করবে আমি খুব মোটিভেটেড থাকব অনেক অনেক ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে চলেন শুরু করি ভাই আমি আজকের ক্লাসে গত বছরের প্রশ্নটা সমাধান করে দিব ভেঙে ছুড়ে দিব দেখেন আপনার প্রশ্ন কেমন আসে আপনি কেমন প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ভাই ইংলিশ টেক্সট বুক থেকে নেওয়া একটা কবিতার একটা লাইন তুলে দিয়ে বলছে এই লাইনটা কে লিখছে টাইপ অফ বাট দ্য ড্রিমার্স অফ দ্য ডে আর ডেঞ্জারাস পিপল ইন হুজ পোয়েম কার কবিতা ডাস দিস লাইন অফার মানে কার কবিতা থেকে এটা নিচে বা কার কবিতা এটা ছেলেরা বোঝাচ্ছে কার কবিতা বলেন স্যার আমি তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট তোর আমি তো ইংরেজি পড়ি না স্যার সে এইচএসি থাকতে যে কমন করে করে এইচএসি পাস করে আসছি মানে ভালো রেজাল্ট করেই আসছি এরপর তার টেক্সট বই পড়ে আমি বলি ভাই টেক্সট বুকটা পড়ে দেন আমি জানি আপনাদের বড় অংশ মানুষ টেক্সট বুক পড়েন না আমি জিএসটি নামে একটা প্লে লিস্ট আছে যেখানে টেক্সট বুক দিয়ে অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি আমি আপনাদের বলেছিলাম ওই ক্লাসগুলো করে ফেলা টেক্সট বুকের সাথে কানেক্টেড আপনাদের প্লে লিস্টে আমি একবার ওভারভিউ রিলেটেড যেই টেক্সট বুকের ক্লাস আছে সেটা দিয়ে রাখছি দিয়ে রাখবো আপনারা ওই ক্লাসগুলো করবেন টেক্সট বুকের সাথে কানেক্টেড সব ক্লাসেই আপনারা কাজে দিবে বাট টেক্সট বুকের ওই পয়েন্টটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট বলছি বিশেষ করে কারণ আপনি এটা পড়েন নাই আমি আপনার এই জন্য পয়েন্ট আউট করে দিলাম এই উত্তরটা হবে ভাই দুই নাম্বার ডিএইচ লরেন্স মানে ডেভিড হারবার্ট লরেন্স হ্যাঁ তাহলে ড্রিমস দিয়ে দুটা কবিতা আছে ইংলিশ টেক্সট বুকে তাহলে বাট দ্য ড্রিমার্স অফ দ্য ডে আর ডেঞ্জারাস পিপল ডেঞ্জারাস মানে এখানে বিপজ্জনক না ডেঞ্জারাস শব্দের শাব্দিক অর্থ বিপজ্জনক বাট আপনারা জেনে থাকবেন কবিরা যখন কবিতা লিখেন ওনারা কিন্তু ভাই মানে ডিরেক্ট ওয়ার্ড ইউজ করেন ওনারা ঘুরে পেসায় ঘুরে পেসায় বলেন হ্যাঁ ধরেন আপনার ছোটবেলা এমনটা ঘটছে কারোর সাথে হয়তো লাইক আপনি পড়তে বসছেন না আপনি শুধু ক্রিকেট খেলতে যান ক্রিকেট খেলতে যান তখন আপনার আম্মু বসে বলছে আজকে ঘরে আইস তুই আজকে ঘরে আইস ঘরে আইস মানে কি ঘরে আসো বাবা না না আপনারা বলছে আজকে ভাত খাইতে আইস ভাত খাইতে আইস মানে কি ভাত খাইতে আবি তো তোর এক ধুনা যেটা বলে আর কি তাহলে ভাই আসেন এই বাক্য এই কবিতাটা এই কবিতা এই লাইনটা ড্রিমস কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে লিখেছেন কে দিয়েছিলাম তারপরে বুঝতে পারছেন ভাই টেক্সট বুকের কমপক্ষে ওভারভিউ টেক্সট বুকের যে কয়টা কবিতা আছে কবিতাগুলোটা রিডিং পড়বেন এবং এই রিডিং পড়ে খুব ডিপ না বুঝলে আপনার প্যারা নাই শুধু রিডিং পড়বেন যেন আপনি বুঝেন এই কবিতাটাতে কবিতাটা থেকে এই লাইনটা আসছে এতটুকু গেস করেন এবং বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা কোন কবিতা কে লিখছে ওনার বাড়ি কোথায় এতটুকু শেষ লাইন প্রথম লাইন তো দেখে যাবেন আমি ওই ক্লাসটা বলেছি সামনে যাই ভাই দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন বলছে উইচ ইজ দ্যান্টারিং ফর অ্যাফ্লুয়েন্ট বলো না আই এম নট ফ্রম অ্যান অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলি আমি একটা অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলির মানুষ না তাহলে অ্যাফ্লুয়েন্ট মানে কি এন্টারিং চাইছে কিন্তু উইচ ওয়ার্ড ডাজ নট হ্যাভ ভারফর্ম ও কোন শব্দটা আর ভারফর্ম না একটু কঠিন ক্যাটাগরি কোয়েশ্চেন বটে বাট পারবেন আপনারা শুধু তো মনে হবে হেড শব্দ আপনি বুঝেন হেড শব্দ ব্যবহার করি যে ভারবাকার ব্যবহার করি বাকিগুলোতে আপনি কনফিউশন থাকবেন লাইক সরো অ্যাঙ্গার এই দুইটা শব্দের ভারফর্ম নাই বলে আমরা মনে করি খুব নর্মালি সরো অ্যাঙ্গার শব্দের নাও না করে ইউজ করি ফেম শব্দটা আমরা হয়তো মানে ভারফর্ম নাই এটা বুঝতে পারি এখন এই আমার কোয়েশ্চেনটা হলো আপনার কাছে মনে হবে সি নাম্বারটার ভারফর্ম আছে জানি এখন ফেম অ্যাঙ্গার সরো তিনটা শব্দের ভারফর্ম নাই মনে হতে পারে আমি আপনার জন্য একবার এক অক্সফোর্ড ডিকশনারি ক্যাম্ব্রিজ ডিকশনারি বাক্য দেখে বুঝাচ্ছি ভাই আমাদের এখানে থাকা চারটা শব্দের মধ্যে ভারফর্ম নাই কেবল ফেমের যেটা অর্থ সুখ্যাতি ফেমাস অ্যাজেকটিভ হ্যাঁ ফেম শব্দ নাউন ভারফর্ম হেড শব্দটার ভারফর্ম আছে জানি হ্যাঁ ভারসব কি বলছে উইচ ওয়ার্ড ডাজ নট হ্যাভ ভারফর্ম কোন শব্দের ভারফর্ম নাই তাহলে ভারফর্ম নাই কেবল ফেমের বাকিগুলোর ভারফর্ম আছে হেড শব্দ নাউন হেড শব্দ রাই ভার বাকি দুটা নাউন ঠিক বাট এগুলো ভারবাকারে ব্যবহৃত হয় এটাই দেখাচ্ছে ভাই দেখেন লেখা আছে ফর ইয়ার্স মানে বছর বছর ধরে হি সর ফর ইয়ার্স মানে অনেক বছর ধরে হি সরোড মানে সে দুঃখ পাচ্ছে ওভার হার মিসিং সান মানে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলের ব্যাপারে সে কি করছে সে দুঃখ পাচ্ছে তাহলে দেখেন ভাই এক সরোড শব্দটা কিন্তু আমরা নাউনে নাউন
তাহলে আপনি কোশ্চেন অনসার কোন শব্দটা ভারফর্ম নাই ভারফর্ম নাই কেবল ফেম শব্দটা যেটা নাউন বাকিগুলোর ভারফর্ম আছে হেড শব্দটা নাউন এবং ভার অ্যাঙ্গার এবং সর এগুলো কিন্তু নাউন এবং ভার বাক্যে হতে পারে দেন আচ্ছা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হ্যাড এ গ্রেট ফিল ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ চিনেন কি ওনারে এই কাজ হলে সাথেই ওনার কবর ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট একজন জানে অনেকেই যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সবাই মুখস্থ করে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ব্যাকরণ কে লিখছে হ্যাঁ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা বাংলা ব্যাকরণ কি কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কোথায় আছেন শুয়ে সেটা জানে না জানার অসুবিধা নাই বাট একটা গ্রেট ইন্ডিভিজুয়াল ইন দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল বেঙ্গল ন্যাশনালিজম বলতে পারি হ্যাঁ তো বাংলা অর বাংলাদেশ ওনার আমরা জানি না ওনার জন্ম সাল চলে যায় মৃত্যু সাল চলে যায় কেউ কোনো খবর রাখে না অথচ ওই আরো কত মানুষের জন্ম মৃত্যু সাল খুব করে উদযাপিত হয় ডক্টর শহীদুল্লাহ হ্যাড এ গ্রেট ফিল ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ভাই হ্যাড আ গ্রেট ফিল আপনার কাছে কোশ্চেন হলো ফিল শব্দের কোন পার্সন হয়েছে খুব সহজে পারার মতো দেন ইন অর্ডার টু ড্যাশ ইন লাইফ জীবনে কি হতে ওয়ান হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড প্রত্যেকের কঠিন কাজ করতে হয় ভাই কঠোর পরিশ্রম ছাড়া আপনি সফল হবেন না বস করতে পারেন উত্তর বলে দেয় আপনাদের কোশ্চেনের ভাই ভাই বলছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ হ্যাড আ গ্রেট ফিল মানে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিল এখানে হ্যাড শব্দ কিন্তু ভাই দেখে পাস পারফেক্ট ভাববেন না বাক্যটাকে সাবধান হেড শব্দ দেখে পাস পারফেক্ট ভাববেন না কারণ হেড এর পর ভি থ্রি থাকলে পাস পারফেক্ট ভাবতেন বাট নাই এখানে হেড শব্দের এই প্রিন্সিপাল ভার কেমন তাহলে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিল একটা অনেক ফিল মানে ইচ্ছা ফর ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভাষার প্রতি ওনার খুব কি ছিল ফিল ছিল টান ছিল বোঝাচ্ছে এখানে গ্রেট ফিলিংস বলতে পারেন গ্রেট অ্যাট্রাকশন বলতে পারেন হ্যাঁ তাহলে এখানে ফিল শব্দ নিশ্চয়ই নাউন আপনি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না ইন অর্ডার টু সাকসিড না সাকসেসফুল অবশ্যই ইন অর্ডার টু সাকসিড এই সাকসিড শব্দের ভার সাকসেসফুল অ্যাজেকটিভ সাকসেসফুলি অ্যাডভার সাকসেস শব্দ নাউন তাহলে ইন অর্ডার টু সাকসিড ইন লাইফ জীবনে সফল কাম হতে সফল হতে ওয়ান হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড প্রত্যেকের এই হ্যাস টু একটা মডেল অফ দিবে ভাই মেন্ডেটরি অর্থ দেয় মাস্টার অর্থ দেয় ওয়ান হ্যাস টু ওয়ার্ক হার্ড প্রত্যেকের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সরি তাহলে ভাই কঠোর পরিশ্রম ছাড়া আপনার আমার লাইফ চলবে না যিনি রিক্সা চালান উনিও কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করেন আবার যিনি বিশেষ করে হয়ে গেছেন যেটাতে আমরা হয়তো অনেকেই যেতে চাই যা হতে চাই তিনিও কিন্তু পরিশ্রম করতে হয় হ্যাঁ দেন আমি যাব তাহলে উত্তর এখানে চারে আমরা ফিল্টারে পেলাম নাউন আকারে এবং পাঁচে ফেলাম ইন অর্ডার টু সাকসিড সফল হতে সাকসিড লিখতে হবে সাকসেসফুল লেখা যাবে না সাকসেসফুলি বা সাকসেস লেখা যাবে না সাকসেসফুল এজ এটি ব্যাটভার এবং সাকসেস শব্দটা নাউন আপনাদের অনেকে সেকেন্ড টাইম ইংলিশ ব্যাপার আমাকে নব দিচ্ছেন ভাই আমি বলবো যেহেতু আপনার হাতে পরীক্ষা আছে জিএসটি এগ্রিকালচার কৃষি ভর্তি পরীক্ষা আপনি কৃষি ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিটা কিন্তু পুরোপুরি নেবেন পরীক্ষাটাও দিবেন ওকে কারণ আপনি ভাই পুরো জার্নিটা শেষ করে ফেলা উচিত এবং যদি আপনার ওই মেডিকেল পরীক্ষা পড়া খুব বেশি খুব বেশি ইচ্ছে না থাকে আপনি কৃষি গুচ্ছের কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে যদি চান্স পেয়ে যান আপনি কিন্তু এখানেও কন্টিনিউ করতে পারেন বাট আমি জানি আপনাদের যারা মেডিকেল পড়তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে তাদের মানে নেশার মতো লেগে থাকে যে স্যার একবার দিয়েছিলাম আবারও দিব হ্যাঁ আমার সেকেন্ড টাইম ব্যাস থাকবে ইনশাল্লাহ যেখানে মেডিকেলের ইংলিশ প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে শেষ করে দিব তো আমার এই নাম্বারেই আমার স্টুডেন্ট আমার সাথে নর্মালি কোনো কোর্সের ওপর জানতে চাইলে মেসেজ দিয়ে থাকে হোয়াটসঅ্যাপে তবে আমি বলবো ভাই আমার ব্যাচে জয়েন করবেন সেকেন্ড টাইম ঠিকই আপনার প্রস্তুতির জন্য যদি আপনি যান মেডিকেল প্রস্তুতির জন্য বাট আপনি কৃষি গুচ্ছের পরীক্ষাটা কিন্তু দিবেন একবারে ডাঁট বেঁধেই মানে খুব করে পরীক্ষাটা দিবেন কারণ এই পরীক্ষা কৃষি গুচ্ছের প্রস্তুতিটা আপনার মেডিকেল প্রস্তুতি কিন্তু পরবর্তী বছর হেল্প করবেন ইনশাল্লাহ আসেন ভাই ছয় সাত দ্য ম্যানেজার টুগেদার উইথ টেন মেম্বার্স ড্যাশ প্রেজেন্ট ইন দ্য লাস্ট মিটিং কি লিখবেন সিলেক্ট দ্য পেয়ার ম্যাচিং ইনভারনমেন্ট পলিউশন অ্যানালজি আমি আপনাদের গত বছরের ক্লাসেও কিন্তু এই পয়েন্টটাই বলেছিলাম আপনারা কেউ কেউ আমার বলেছিলেন স্যার অ্যানালজি থেকে তো পরীক্ষা প্রশ্ন আসে না তো বলছিলেন ভাই অ্যানালজি একটা টপিক এটা সোজা জিনিস আপনি যদি একটু মাথা খাটান অল্প একটু মাথা খাটান অ্যানালজির ওয়ার্ডগুলো কঠিন আসে না সিনেমা মেন্টেন কঠিন আসতে পারে অ্যানালজি কঠিন আসে না অ্যানালজির পয়েন্ট হলো দুটা ওয়ার্ডের রিলেশনটা আপনি খুঁজে বের করতে পারলে একই মোডের আরেকটা অপশন আপনি অপশন পেয়ে যাবেন এবং পরীক্ষা কিন্তু অ্যানালজি আসছে বটে আমার ক্লাস থেকে আসে না বাট আমার ক্লাসের প্র্যাকটিসগুলো হেল্প করছে এবং যারা আমাদের এই ক্লাসটা দেখছেন আজকে আমি কিন্তু আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো ভাই আমি গত দুই বছর ধরে আপনাদের এই কৃষি ইউনিভার্সিটির জন্য এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির জন্য ক্লাস নিয়েছে অনেক ওই ক্লাসগুলো দেখেন দেখবেন আপনি মনে করেন ওয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো জিনিসপত্র তো আছে সত্যিকার অর্থে আপনি উপকার পাবেন এবং আপনারা চাইলে আমি এই বছরও গত দু বছরের নেই অনেকগুলো ক্লাস নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাবো আপনাদের
প্রথম সাবজেক্ট দিয়ে ভার্ব করুন মানে যা সিঙ্গুলার ফলে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব নিব দেখেন সিঙ্গুলার ভার্ব আছে কোথায় ও আর সিঙ্গুলার ভার্ব না বাকিগুলো আছে এখন আপনি বাক্যে দেখছেন লাস্ট মিটিং মানে অধিককালীন কথাবার্তা অধিককালীন কথাবার্তা মানে কোন টেন্স নিবেন পাস্ট টেন্স ফলো আসবে তাই না ভাই বাক্য রিডিং পড়েন দা ম্যানেজার টুগেদার উইথ 10 মেম্বারস ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দা লাস্ট মিটিং এন্ড দেন কোন জোড়া ভাই এনভায়রনমেন্ট তো পলিউশন হয় তাই না মানে এনভায়রনমেন্টের সাথে পলিউশন रिलेटेड মানে এনভায়রনমেন্ট কি হয় দূষিত হয় পলিউশন এনভায়রনমেন্ট পলিউশন নদী কি হয় নদী দূষিত হয় নদী দূষিত বলি নদী আমরা ইরোশন বলি কি বলি ভাই নদী ক্ষয় বলি তো দেখেন এনভায়রনমেন্ট मेडिकल कन्जांगशनसाक्य বাট শব্দটার অর্থ যদি ব্যতীত বা ছাড়া হয় তখন সেটা কি হয় ভাই প্রিপজিশন উইথ দা ওয়ার্ড আমরা পড়ে আসলাম মেডিকেল আর ছিল যে ইন উইচ অফ দা ফলোইং সেন্টেন্স বাট ইজ ইউজড অ্যাজ প্রিপজিশন কোন সেন্টেন্সে বাট টা প্রিপজিশন আকারে বসছে আপনারা তো লিখছেন নান বাট দা ব্রেভ ডিজার্ভস আ ফেয়ার সাহসীরা ছাড়া কেউ জয় লাভ করে না নান বাট দা ব্রেভ বাট অর্থ কি ছাড়া তাহলে এখানে ভাই বাটটা কি প্রিপজিশন যেহেতু উইথ দা ওয়ার্ড শব্দটার অর্থ হচ্ছে এন্ড দেন কোন নাটা কারেক্ট ভাই এটিকেট ই টি আই ই টি আই কিউ ইউ ই টি টি ই এটিকেট খাতা লিখে ফেলেন ভাই হ্যাঁ असुविधा <laughs> घूमते घास बिस्टिंग घासिटी भूलना दया रखें असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू